Nyambaba mm-hmm. dawa ya nguvu za kiume ni nayo imetokana na mimea ina uwezo wa kurudisha nguvu na uwezo wa kusaidia usio na wai kumaliza na vile vile kusaidia kuanzisha raundi nyingine kwa urahisi ni dawa ambayo hujawahi kuitumia kabisa mm-hmm. na kuna watu wengi ambao wanatangaza wanazo dawa za nguvu za kiume lakini ya kwangu ni tofauti kabisa mm-hmm. utofauti wake ni, kwa, ni kwamba kabla hujaitumia kuna zoezi dogo ambalo ninapaswa ulifanye ili kutengeneza mazingira ya dawa kufanya kazi vizuri na tiba hiyo iweze kuwa ya kudumu una zoezi lenyewe ni rahisi unakuwa umekaa kwenye kiti unajifanya kama vile unazuia haja ndogo au unazuia usitoe hewa mbaya unabana kwa stali hiyo alafu unaachia unabana kwa stali hiyo kwa idadi ambazo nitakuelekeza alafu ndo unailamba hiyo dawa kwenye fomu ya unga matokeo yake utayaona katika siku saba hadi kumi lakini dawa inatumia muda wa wiki tatu ili kufanya tiba hiyo hiyo ya kudumu na utakapoona tatizo hilo limeondoka ili lisijirudie tena kuna vitu ambavyo unaelekezwa usivifanye la kwanza usiwe na tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu ya pili epuka kulazimisha haja kubwa ya tatu kama ulikuwa unajichua basi wache lakini kuna lanne ambao nimeloweka la ziada. Iwapo una mpenzi, labda mpenzi akawa amesafiri zaidi ya wiki mbili au wiki tatu. Sawa? Kuna lile zoezi ambalo nimekuelekeza mwanzo unalifanya hata bila kutumia dawa ili isije halile kurudia kwa sababu gani? Ukikaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa, kuna ukungu fulani unafanyika kwenye maeneo yale ya viungo vya uzazi mm. ambayo inasababisha mishipa ya fahamu isifanye kazi vizuri. Kwa hiyo kwa kadiri siku ambazo zinaongezeka hujafanya mapenzi, ule ukungu unaongezeka uzito. Ukiongezeka uzito unasababisha mishipa ya fahamu ifanye kazi vizuri na hivyo mzunguko wa damu unakuwa sio mzuri vile vile. Hiyo dawa na yuza na tano kama unakuja ofisini, kama nakutumia huko Dar es Salaam au huko Zanzibar au huko Marekani mkozi Marekani kuna bei nyingine tofauti imeshwa tumia watu wa Marekani na mm. nani Uturuki Jiyo. na vile vile. Kwa hiyo uh, kwa watu wa Tanzania hapo tuongezea shilingi 5000 mm. ya ko, ya kulipa ya kulipa dereva ambaye anakuletea huo msigo. Ina inakuja na maelekezo yake yote. Na nyambaba baada ya hapo doktor atatoa mawasiliano yake mtawasiliana nani. Huyu anasema anaitwa Eliza kutoka Pasiansi. Anasema kwamba yeye ana mpenzi wake mm. alimwacha kwa Kigoma. Akamwambia e, e, ameenda Mwanza. Mm kutafuta maisha anasema mpaka leo mtoto na miaka mitatu hajarudi hata akimpigia simu e, anamwambia chochote anasema kwenye mahusiano je anampenda wow mm. miaka mitatu ni muda mrefu sana sana yani kamwacha ukweli sasa tuseme na kumu. sheria ya mahakama hamja shirikiana tendo la ndoa na mume wako na mke na, na mke wako mwaka mzima mm. tayari hapo unaweza kuomba talaka unapewa bila kipengemezi chochote yani mwaka mzima hamja shirikiana tendo la ndoa na mke wako na mume wako mm. tayari unaweza kuomba talaka kwa hiyo cha msingi huyu mwanamke usije jabu huyu mwanaume ana mwanamke mwingine na ndio maana sijui kama matumizi na kutumia i don't know lakini cha msingi ni kwamba huyu mwanaume hakupenda si jabu na mwanamke mwingine kwa hiyo anza kutengeneza mchakato wa kujinasua <laughs> Huyu anasema anaitwa Meritula. Anasema daktari mwanaume anapotaka kuongeza mke wa pili, unakuta kwenye ndoa yake wanaelewana vizuri au hawaelewani. Ah, uh, yote hayo yanawezekana. Inawezekana hawaelewani vizuri na inawezekana wanaelewana vizuri lakini tamaa yake ikamsukuma atafute mwanamke wa pili. Na mfano mmoja wa kesi ambayo imetokea Dar es Salaam, sawa? What are what in Islam, sawa? wanafahamu kwa kuongeza mke ni kitu cha kawaida mwanaume kase kamwambia mwanaume kama kamwambia mwanaume mwanamke anataka niongeze mke wa pili mwanamke akagoma lakini mwanaume akasisitiza anahitaji mwanamke mm. akamwambia basi nataka huyu mwanamke naye mchagua mke wa pili lazima nimfahamu mm-hmm. sawa akaletwa dada yule ambaye dada anamfahamu sawa mm. akasema bwana huyu hafai kuwa mke wako hafai kuwa mke mwenza ile mwanaume akalazimisha sasa akalazimisha kweli akaoa lakini ndani ya miezi sita sawa yule dada akawa ni mkorofi mno mpaka mwanaume akaanza kujuta sasa mwanamke ananaongea naye anasema nahisi alimpendea na makalio makubwa. Anasema nahisi ndio hicho kilimvuta lakini ndio mimi nilikuwa namfahamu na nimejibisha kumwambia wana afai lakini akalazimisha akamwambia okay nenda mimi sikuwa na ubaya. Lakini mwanaume amejuta sasa anajuta anasema yale mengine mpaka anakaribia kuchizi. Si na mwanamke ni mjamzito. Unaweza kuona jinsi. Kwa hiyo kwa hiyo cha msingi ni hicho. Naweza ni tamaa au basi tu. Ndio hivyo tena. Ah, <laughs> uh, anasema uh, daktari anauliza kuna binti ameonana naye juzi na jana hadi leo anasema alikuwa naye mm. na huku ana, anasema kwamba anamwambia anampenda sana nikamwambia sina hela ya kupanga chumba mm. akaniambia swala la chumba ni amwachie yeye huyo dada mm. ehe na anasema kwamba naye huku bado hajampa jibu mm. kamili maana sijajipanga kuoa lakini natamani niwe na mke 
anasema je hapa nifanyeje huyu ni Jafari David anapatikana pale pa siansi Uh, Jafari Davis ile ujasema umri wako Ajisi. lakini huyu mwanamke anahitaji mwanaume wa kuishi naye mm. amekupenda aidha muonekano wako ni mzuri au nini sijui kama una kazi au una kazi unaishi kwa wazazi sijui mm. lakini cha msingi iwapo una kazi ambayo inakupatia at least hela ya yaweza kupata matumizi ya kawaida ni inavyoelekea mwanamke na ana uwezo fulani wa kifedha mpaka anaweza kujipangishia chumba ya mwenyewe kwa hiyo kwa maana mwingine kwamba hatakuwa mzigo kwako Kikubwa ambacho ningependa kukuomba Jafari ni kwamba aza kusoma tabia zake kabla mm. ujaamua kuishi naye kama mke. Aza kusoma tabia zake ili unapokuwa unafanya maamuzi, fanya maamuzi ambayo of course nafsi yako imeshiba na kuona huyu mtu anafaa kwa maisha yako yote. Haya, hivi swali la mwisho hapo tunapata kupumzika. Huyu anasema, "Hivi daktar, mm. ukifanya seksi siku ya mwisho kutoka hivi utapata mimba ili nadhani ndio kumshadi." Ndio kama nijibu kwenye ile swali. Ya, ya, ya. nijibu tu naizekana hada ndo kachelea. Okay, okay, sasa hivi ni kwamba <laughs> Uwezi kupata ujauzito wakati uko, uko ndani ya siku zile za hedhi. Mm. Nimezungumza kwenye swali lingine ambalo nimelijibu ni kwamba e, siku za hatari unazihesabia hivi. Angalia siku ile ambayo umeanza kutoka damu, sawa umeingia hedhi, hesabia siku kumi. Zile nane zinazofuatia moja kati ya hizo unaweza kupata ujauzito. Kwa hiyo ni siku za hatari zile nane. Kwa hiyo kwa hiyo kama umetoka hedhi ni siku ya tano ni siku salama, siku ya saba ni siku salama, siku ya nane ni siku salama, siku ya tisa ni siku salama. Kwa hiyo naona ni siku salama ambayo wewe umeishikana na tendo la ndoa siku ya kwanza baada ya kutoka hedhi. Haya msikilizaji ni saa 12 na dakika 